Şimdi Taipo Hidroelektrik Santrali'ne geldim. Burası özel bir santral. Kurulu gücü bakımından dünyanın en büyük ikinci santrali. 14 gigawatt bir kurulu gücü var. Bu baya büyük bir santral demek. Birincisi dünyada en, en büyük kurulu gücü olan santral Çin'de bulunuyor. O da 22,5 gigawatt gibi bir kurulu gücü var. Yani eski işim gereği daha önce pek çok santral gördüm ama tabii ki bu kadar büyük bir santrali görmek istedim buraya gelip. Gezmek istedim. Yani muhtemelen tabii pek çok şey aynı. Daha önce gördüklerime benzer şeyler göreceğim ama yine de bu santralde özel bir takım ilginç özellikleri olan bir santral öyle söyleyeyim. Şimdi iki tane tur var katılabileceğiniz santralle ilgili. Bir tanesi panoramik tur, bir tanesi özel tur. Panoramik tur yanlış hatırlamıyorsam 70 realdi ücreti ve santrali genel olarak dışarıdan e, otobüslerle gezdiğiniz bir tur. E, bir de özel tur dediğimiz tur var. O da 130 R. E, onunla da e, ona dahil olursanız da e, bir mühendis, e, bir santral mühendisi tarafından rehberlik edilerek e, santrali e, detaylı bir şekilde gezme imkanınız oluyor. E, bakalım bence Güzel bir tur olacak gibi görünüyor. Şöyle etrafı da göstereyim ben. Yani normal şartlar altında hani bir santrali girip gezemezsiniz. Yani ya orada çalışıyor olmanız lazım ya işinizle ilgili bir durum olması lazım ya da bir tanıdığınızın falan olması lazım. Ancak o şekilde bir santral görebilirsiniz. Tabii burası dünyanın en büyük e, santrali olduğu için, dünyanın en büyük ikinci santrali olduğu için burayı ve turistik de bir yer olduğu için şelalelerinden dolayı e, bu şekilde turizme kazandırmak istemişler, iyi de yapmışlar. E, yani eğer buraya gelirseniz e, görebilirsiniz. E, yani santralin dediğim gibi diğer özelliklerini göstermek isterim ama e, şey e, içeride izin verecekler mi bilmiyorum çekim yapmaya eğer çekim yapmaya izin verirlerse e, orada da anlatmak istediğim şeyler var. Yani buraya gelmeden önce ben bazı okumalar yaptım. E, ama hani gezdikçe anlatsam, teyit etsem bilgileri daha iyi olur diye düşünüyorum. Balet giymeyeli de çok olmuştu. Beyaz istedim de vermediler. Sarı varmış sadece. Thank you everyone. You welcome to Itaibu in Asyanal. My name is Felipe. I'm your guide in this special tour with my co-workers Charlie, Alessandro and our drive Joan. Mr. John. Uh, you receive uh, the hardened It's Highland. You can use where Maras Itabe, un canal de migração de peixes. On the right side, you can see those animals, the capybara, and the fish migration channel. Então nós tivemos depois o canal de Zil, a parte da concretagem da barragem principal, 78 a 1982. 1984 a 1991, instalação, montagem dos geradores. As últimas duas unidades né, foram instaladas entre 2006 e 2007, então 18 unidades de 84 a 1991. Aqui nós temos quatro geradores, 16 do outro lado. Pessoal, nós vamos descer aqui do ônibus e seguir aqui pela frente do ônibus, pessoal, tá bom? Ali a faixa de pedestre. Ficar nesse local entre a unidade 9 e 9A. Bu santral iki şebekeyi birden besliyor. İki farklı frekansa sahip 
iki ayrı şebekeyi diyelim. Yani Brezilya 50 her pardon 60 Hz frekansı ile işletiliyor şebekesi. Paraguay'da 50 Hz. Dolayısıyla bu santral ilginç bir ilginç bir şekilde işletilen bir santral. Buradaki 14 GW'lık kurulu gücün bir kısmı 60 Hz'lik jeneratörlerle bir kısmı da 50 Hz'lik jeneratörlerle sağlanıyor. Bayağı büyük, devasa bir santral ya. 1975 yılında başlamış inşaatı. 1984 yılında da işletmeye alınmış. Burayla ilgili ben bazı şeyler okudum. Aslında yapıldığı dönemde bayağı tepki çekmiş. Çünkü buradaki doğal hayatı tehdit ettiğiyle alakalı ve yani burası gerçekten çok uzak bir yer. Yani elektriğin Brezilya'nın içlerine tüketim merkezlerine taşınması gerçekten zor. O konuda da bilgi alacağım bakalım. room they cannot control the power plant only supervising of the operation in Itaipu. We have some very nice informations in that board. Uh, someone were uh, asking about the language in Itaipu. We speak the both languages the power plant also Spanish and Portuguese always and everything not only the generation of energy but the employees uh, we share also Uh, all the employees, so half of the employees are in Brazil, the other half in Paraguay. So the dispatcher room have a Brazilian, also a Paraguayan engineer. Mm -hmm. Well, you're gonna see two flags on the left side, Brazil and Paraguay. We have a difference from one hour to Paraguay. Margen derecha, it is in Spanish, is the right side of Paraná Rivers Bank. So where is Paraguay? On the bottom, the lower part, you're gonna see some number. Total and 1,558 megawatts. This is equivalent, like two turbines in Itaipu. This is the amount of energy that Paraguay is buying at the power plant right now. It's equivalent, like a little bit more than two turbines. Well, folks, we can compare both countries' inhabitants. Brazil is a country with more than 210 million inhabitants. And for sure, the energetic demand is higher than Paraguay. And Paraguay, the population is smaller than Sao Paulo city in Brazil. It's smaller than 8 million inhabitants. With two turbines, the power plant, sometimes two and a half turbines, we can supply close off 85% of all Paraguay. The rest of the energy back to Brazil, Brazil pay a tax to Paraguay, is a contract every year for this uh, rights of the energy in Itaipu. Another nice information, folks, is very in the middle. You're gonna see 50 hertz, the upper part, and more on the down part, the lower part, 60 hertz system. Well, 50 hertz is the same system like in Europe. We use in Paraguay, the turbines are running in 50 hertz frequency. And in Brazil, 60 hertz like in USA. We have three different colors in that circles. And the color of the turbine, the circle, means the condition of the machines. Well, red ones, the machines are running, generating energy. Every turbine in Itaipu produces close of 700 megawatts. This amount of energy in every turbine supply close of two and a half million of people in every country. There green one, that means the machine is in a good condition, but they are in the standby. And the yellow one, well, between 10 to 12 minutes, the yellow ones turns to red because it, they are turning on that machine. This is the noise, it's very loud when they are turning a machine. Turning. How long does it take to start a generator? More than 10 minutes. 10 minutes, yeah. okay. It's very quick. Uh, where 
where is the uh, National Dispatching Center of Brazil? It's in Sao Paulo or in Brazil? Paulo, okay. Yes. Tijuca Preto. Is and the name other is one is the in the Asuncion, uh, in Paraguay. Paraguay, Asuncion, the capital. Okay. Yeah. Well, if Cheddar Mines in Itaipu supply class of 85% in Paraguay, in Brazil, 10 turbines plus the energy in Paraguay supply close of 12 to 14% of all the country. Brazil is a country with more than 15,000 spots of generation of energy, all kinds or size, even nuclear in the southeast. How can you transmit the produced power to the main uh, main uh, consumption centers because it's very long distance from here to Sao Paulo or the Rio or the other big cities. Uh, so isn't that hard to uh, transmit the power from here to there? Uh, do, well, you, do you use DC power, DC transmission DC lines? And the both. Both, okay. Yes, they use both. Okay, nice. To Paraguay only, the, from Paraguay to Brazil is the same. But from Foz do Iguaçu, where is a substation, like eight kilometers far from Itaipu, they use both. Okay, so you produce uh, the uh, alternative current yeah. and uh, uh, convert it to the direct yeah. current uh, in here or in another substation? Another substation. Oh, okay, yes. oh, I see. Itaipu only is responsible for the generation of energy. Oh, okay, so there is a transmission uh, company that yes. wants to, okay. That name, uh, Andy. This is the company in Paraguay they transmit to Asuncion. In Brazil, equivalent like Ande is Furnas. Okay. It is the, uh, the. Are there only one transmission uh, company for both sides? Uh, no, different companies. Uh, okay. Okay. I see. This shake and this vibration, folks, because they are stabilizing the machine. Mm -hmm. It's very cool. Thank you. Um, means they communicate with the dispatching center, right? Or they communicate with the organizations in Brazil, either Paraguay, for the transmission and consumption in real time for both countries. So they, they in Brazil we have OMES. Is, this is the responsible for basically all the country. It's a very nice organization. They can communicate with all the 15 spots of generation of life. So they uh. can determine how the amount of energy they need in the country. Okay, I mean, uh, for instance, the transmission company wants to uh, start a generator. Uh, so they call here or the other, other one? The other one. Uh, okay, then the other one call here to yes. start the generator, right? Okay, okay, I see. Well, folks, this room is on the border between Brazil and Paraguay. So from that line on the ground is to here is Paraguay. The other side is Brazil, <laughs> right? So we are very in the middle of Paraná. Tam şu çizgi şu anda Paraguay Brezilya sınırının üstündeymişiz. Şu tam bulunduğum yer. Yani bir taraf şu anda ben Paraguay'a geçtim mesela. Şuradaki arkadaşlar <gülüyor> Paraguay'ı besleyen e, jeneratörleri kontrol ediyorlar. Diğer taraftakiler de Brezilya'yı besleyenleri. Yani bir santral içinde iki santral var gibi bir şey. Brezilya tarafını besleyen hatlar 500 kW kW olmuş. Diğerleri de Paraguay tarafı da 250 kW.
Portekizce'de ve İspanyolca'da voltaja tension diyorlarmış ya. Böylece onu da öğrenmiş olduk. Şimdi özetleyecek olursak 14 GW kurulu gücü var santralin 700 MW'lık her ünite 20 tane ünitesi var ve bunlardan 10 tanesi Brezilya'ya 10 tanesi de Paraguay şebekesine bağlı yani 10 tanesi 50 Hz 10 tanesi de 60 Hz şebekeleri besliyorlar. Santral tam olarak sınırın üzerine kurulmuş. Parana nehrinin üzerine kurulmuş. Ee, hem İspanyolca hem bütün çalışanlar hem İspanyolca hem Portekizce kullanıyorlar. Biliyorlar. Bakalım çağırıyorlar gidelim. There is spreading out of the power plant. There is the cooling system of the machines to control, refresh, and reduce the temperature of the generators or the rotors. Well, like we were talking about, all the turbines are flooded, always down of the water. So the water at the generation of energy back to the river, like 30 to 35 meters below the river surfaces. You're gonna see like a very big field. So there is the border of the power plant. And so the power plant, the Paraguayans rivers bank be, begin here, eight kilometers down the Brazilian side. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, parece um gramado enorme, que não é mesmo? Aqui a barragem de argila é aterramento. Então aquelas cachoeirinhas que nós vimos faz parte do sistema dessa barragem. Então aqui é bem a borda da represa. Daqui até o outro lado, margem brasileira, vão somar 8 km de extensão.
Maşallah santralde doldurmuşlar bayağı. <gülüyor> Güzel. Daha önce Deriner Barajı'nı gördüm. Tabi orası çok yüksek bir santraldi. Burası o kadar yüksek değil. Yani su o kadar yüksekten bırakılmıyor burada ama e, tabi kurulu güç olarak çok daha büyük bir santral.